fille, tu sais, une prophétie s'accomplit même après des générations. Et la vérité est tenue. Elle finit par triompher. On ne cache pas la lumière. panafricaniste, nationaliste, résistante à wana États-Unis na kuye kula na lidia. Message ya lelo ezali pona ko honore nde kona biso wa botami pe azoko la a wana diaspora na États-Unis na kombo ya Francis Kadisen. To my fellow Congolese Americans, I'm very humbled and privileged to present to you this beloved, beautiful and brilliant young lady in the name of Francis Kadiswemi. She has an important message concerning all of us Congolese in diaspora, specifically here in America. Bien chers compatriotes, mesdames, messieurs, à travers cette vidéo présentée par Mama Lydia, na Toye Kolana Lydia, nous vous présentons notre jeune fille née et grandie aux États-Unis au nom de Francisca Dissue Mebangudi. Francis Kadisweme, à l'âge de 11 ans, a découvert à travers une émission qui passait à la télé la misère, la souffrance, le traitement cruel, inhumé, dégordant, infligé sur le peuple congolais, le pays de ses ancêtres. Cette jeune fille dévouée, très intelligente à l'école, nous a écrit une lettre, nous c'est l'éveil patriotique, que je vous laisse regarder euh, le, quelques passages qui sont en train de défiler sur la bande pass, euh, passante. Hmm. Francis Kadisou Mazeli Mouana, Yende Konabiso, Edi Dissoumi, Oyo, Nakolanda va vidéo, à l'âge de 11 ans, a été découvert que Mboka et Bako Konaï, Mboka et Bako Naï, ils allaient subir une justice Mboko internationale où les gens sont traités comme des bétails, où les gens sont traités comme des animaux, où l'impunité règne, où l'injustice règne, et personne ne dit un mot. Elle a été affectée. Depuis l'âge de 11 ans, elle a décidé ainsi de donner le meilleur d'elle-même pour que la porte, ne serait que sa contribution à travers son langage, à sensibiliser les jeunes, les jeunes comme elle, les jeunes qui naissent et grandissent aux états unis À travers cette vidéo, nous apprenons quelque chose. Les parents immigrés dans l'Occident, beaucoup d'entre nous ignorent que le grand pays dans le monde comme la Chine, comme l'Israël et bien d'autres comme la France ont été libérés ou ont connu leur expansion grâce à leur diaspora. Et la diaspora ici, ce n'est pas seulement toi et moi. La diaspora, c'est plutôt les enfants qui naissent et grandissent dans ce pays. Bana o bazali ko bota me pe ko ko la awa. O e bako profite na ba atu. O e mboka o e zali ko tchane disposition na bango. Po bako ka konserve le Congo et l'opi. Comme le disait le président de la deuxième république, le Congo de demain sera ce qu'on aura fait de la jeunesse d'aujourd'hui. Les parents ont dit que les gens sont dans le cas d'Occident. Ils ont dit que les gens sont dans le cas d'Occident. Ils ont dit que les gens sont dans le privilège de la jeunesse d'aujourd'hui. Moins encore, dans la marche, dans la sitting, les gens sont dans le cas d'Occident. Ils ont dit que les gens sont dans le cas d'Occident. Ils ont dit que les gens sont dans le cas d'Occident. Ils ont dit que Alors que l'occupation est allée dans le Congo, il faut que les gens soient dans le Congo comme les Congolais, il faut que les gens soient comme les Congolais, il faut que les gens soient comme les Congolais pour remplacer les institutions à l'Europe. L'avenir d'un pays ne peut se reposer que sur la jeunesse d'aujourd'hui. L'engagement est mon ami Francisca et mon ami Kakote Yabiso. Dévouement à ma parent naïe et mes kakosala, un exemple pour Nabiso. De manière que l'obi-lobi, 
bana oyo tozali kobota bako ka ko remplacer biso na emergence ya mboka na biso cette vidéo vous sera traduite à la fin par maman Lydia comme elle aussi elle a grandi ici depuis le bas âge mais vous êtes en train d'apprendre à la connaître elle s'est engagée corps et âme de se battre pour le Congo le Congo qu'elle n'a jamais mis pied depuis le bas âge depuis qu'elle était arrivée aux états unis Tolanda vidéo où il m'a donné un français qui a dit ça, mais à Salaki, en mémoire, il y a un martyr qui a été mis en place pour le Depuis qu'elle a pris conscience à l'âge de 11 ans, il est là pour qu'il soit 15 ans, donc ça fait 4 ans à traduire dans la vidéo où il est là. Merci. For days into the new year, and the past year gave us so much to crave. For it seemed that every moment, turmoil and tragedy came our way. No matter where you are in the world, it's disheartening to say the least, to feel as though the alarm that automatically comes to tragedy is gone. I could speak so much. The woman and girls like me and the disgusting death of their bodies. The kids who have to undergo the mess when they're completely innocent in all of them. The millions of refugees leaving our soil for safety that break my heart to the tremendous loss of life. Those who race against time for their own agendas, ignore how fast we're swept underneath it. And forget how easily people's livelihoods are being taken. But it's our strength that paints our resilience. So our patience has not run out. We have our fabric. I've never liked the mindset of waiting for a savior or a superhero. I've always believed in the natural power that people have to make an impact for the better. To step beyond the line that was drawn and fight. But, even though safety was never guaranteed before, times have changed and there's people, bad people, fighting back. I don't want any family to have to mourn for someone. Crisis doesn't get lost in translation. You all have my attention. So I don't think it's silly for me to have hope or believe in the future. I believe in our victory as a people. I genuinely believe in the advancement of education, medicine, politics, anything and everything that melt into our society. 2017 was definitely a struggle that could easily taint how we go forward in our pursuit of happiness. But I'll remind you that we're still here after everything. We have love, we dry our tears, and we stand together. So, bon année. As mothers who are breathing, kids in America, we have to know that China was built thanks to the diaspora the same as Israel and other countries in the world. Why not Congo? That's why we're asking you mothers, us mothers here in America, to start teaching our kids about their history, where their mothers, their parents came from, their dialects, because it's very important for them to speak their dialects. Thank you very much. 
and let's pay close attention to this message. Ma fille, tu sais, une prophétie s'accomplit même après des générations. Et la vérité est tenue. Elle finit par triompher. On ne cache pas la lumière.